ஹே காய்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஹாப்பி நியூ இயர் ஸோ இந்த வருஷத்தோட புது ப்ளே லிஸ்ட்டை நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறோம் அண்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி யாரெல்லாம் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலையோ சீக்கிரம் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அண்ட் பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்று இருக்கும் அந்த பெல் நோட்டிஃபிகேஷன் நீங்கள் கிளிக் பண்ணிங்கன்னா நெக்ஸ்ட் என்னென்ன வீடியோஸ் அப்லோட் ஆனாலும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் மெசேஜ் வரும் அண்ட் மூவிங்கோன் டு த நியூ ப்ளே லிஸ்ட் ஸோ நியூ ப்ளே லிஸ்ட் என்னென்னா ப்ரோக்ராமிங் இன் சி ஸோ சி லாங்குவேஜே இப்போ நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ சி லாங்குவேஜில் ஒவ்வொரு கான்செப்ட் எப்படி இருக்குது வேரியஸ் ப்ரோக்ராம்ஸ் அதெல்லாமே கொஞ்சம் பேசிக்காக பார்க்க போகிறோம் நம்ம ஓகே ஸோ ஃபர்ஸ்ட் சி இந்த சி லாங்குவேஜ் அதெல்லாம் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஸோ இப்போ இருக்கிற மெஜாரிட்டி ஜாப் ஆஃபர்ஸில் ஐடி ஜாப்ஸ் வந்து ஒரு கீ ரோல் ப்ளே பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஸோ அதுக்கு அந்த ஐடி ஜாப் ரோல்ஸில் சர்வைவ் பண்ணுறதுக்கு கண்டிப்பாக ஏதாவது ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போது அன்னானிஸ்டி சிலபஸில் ஏகப்பட்ட ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ் உள்ளே கொண்டு வந்திருக்காங்க லைக் பைத்தன் சி ஷார்ப் ஸோ நிறைய லாங்குவேஜஸ் உள்ள கொண்டு வந்திருக்காங்க ஸோ அட்லீஸ்ட் ஏதாவது ஒரு பேசிக் லாங்குவேஜாவது நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது நம்ம இப்போ இருக்கிற கரண்ட் இன்ஜினியரிங் ஃபீல்டுக்கு ரொம்ப நல்லது ஸோ இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ்னால் என்ன ஸோ ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்ன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா என்ன ஸோ சி சி ப்ளஸ் ப்ளஸ் ஜாவா சி ஷார்ப் பைத்தான் பிஹெச்பி இந்த ஏகப்பட்ட விஷயம் இருக்குது அப்படின்லாம் என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இது எல்லாமே ஒரு ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக் தான் இது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு நம்ம எப்படி நம்ம ஒரு புது லாங்குவேஜ் கற்றுக்கிறோமோ அந்த மாதிரி ஒரு ஒரு லாங்குவேஜ் கதை கம்ப்யூட்டருக்கு தெரிஞ்ச பாஷையை நம்ம கற்றுக்கிட்டு கம்ப்யூட்டருக்கு சில இன்ஸ்ட்ரக்ஷனாக சொல்கிறோம் அதாவது நம்மளுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஹியூமன்ஸை விட கம்ப்யூட்டர்ஸ் வந்து கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட்டாக கேல்குலேட் பண்ணும் ரைட் ஸோ எந்த ப்ராப்ளமாக இருந்தாலும் சொல்யூஷன் கொஞ்சம் சீக்கிரம் கொண்டு வரும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போது இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜும் அதே மாதிரி தான் ஸோ இப்போ வந்து ஒரு புது லாங்குவேஜை நம்ம கற்றுக்கும் போது நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ஸோ அதில் இருக்கிற முக்கியமான வார்த்தைகள் கற்றுப்போம் அதுக்கான மீனிங் கற்றுப்போம் ஸோ அந்த இப்போது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேறு ஏதாவது ஃப்ரெஞ்ச் ஆர் ஹிந்தி ஏதாவது நம்ம கற்றுக்கிறோம் அப்படின்னா ஸோ இப்போ ஜஸ்ட் லைக் தட் அந்த மீனிங்கை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது லாங்குவேஜ் நம்மளுக்கு ரொம்ப ஈஸி ஆகிடும் கரெக்டாக இப்போ ஃப்ரெஞ்சில் கெஸ்கஸே மூவா அப்படின்னா எப்படி இருக்குன்னு அர்த்தம் ஸோ அது வந்து அந்த மீனிங் தெரிஞ்சால் அந்த லாங்குவேஜ் அவ்வளோ ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ சி ப்ரோக்ராமில் சில கீவேர்ட்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது இப்போ நான் சொல்கிற வார்த்தையெல்லாம் உங்களுக்கு புரியும் நம்புகிறேன் ஏன்னா நான் சொல்கிற வார்த்தைக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைக்கான மீனிங்கும் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் கரெக்டாக ஸோ அதே மாதிரி சி ப்ரோக்ராம்லேயும் சில லிஸ்ட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் ஒரு டிக்ஷனரி மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அந்த டிக்ஷனரி இருக்க கீவேர்ட்ஸ் அண்ட் மீனிங்ஸ் உங்களுக்கு தெரிஞ்சுதுன்னா சி ப்ரோக்ராம் ஈஸியாக நீங்கள் எழுதிடலாம் அவ்வளோதான் அது ரொம்ப கஷ்டப்படுற மாதிரி ஒன்றுமே கிடையாது இப்போ நம்ம வந்து ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஆதி காலத்துலேருந்தே சொல்லணுன்னா முதல் முதல்ல மனுஷனுக்கு இருந்த ப்ராப்ளம் வந்து கவுண்டிங்னு சொல்லுவாங்க அதாவது அவனுக்கு எவ்வளோ கவுண்ட் பண்ணுறது தெரியாது அப்படின்ட்டு ஸோ முதல்ல ஆதி காலத்தில் என்ன பண்ணுறதுனால விரலில் இருக்க டென் ஃபிங்கர்ஸ் வச்சு கவுண்ட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டென் அவோட கவுண்ட் எக்ஸீட் ஆகும்போது காலில் இருக்கிற இந்த டென் ஃபிங்கர்ஸையும் கவுண்ட் பண்ணி ஸோ டுவெண்ட்டி வரைக்கும் கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்களாம் ஸோ அதையும் தாண்டி எக்ஸீட் ஆகும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா குச்சிகளை உடச்சி அதாவது கிளைகளை உடச்சி பிரான்ச்சஸை உடச்சி சின்ன சின்ன ஸ்டிக்ஸாக வச்சு அதை வச்சு கவுண்ட் பண்ண ஆரம்பித்தாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸ்டோன்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி இதுவும் ஒரு டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் தான் ஸோ ஒரு டெக்னாலஜிஸ் டெவலப் பண்ண டெவலப் ஆக ஆக ப்ராப்ளம்ஸும் நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு அதே மாதிரி சொல்யூஷன்ஸும் நம்மளுக்கு டெவலப் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த டெக்னாலஜி டெவலப்மெண்ட் பற்றி நான் உங்களுக்கு சொல்ல தேவையில்லை ஸோ இப்போ இருக்கிற கரண்ட் ஜென்ரேஷனுக்கு அதை பற்றி நல்லாவே தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஃபோர் இயர்ஸ் முன்னாடினா ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு ஃபியூ இயர்ஸ் முன்னாடி டென் இயர்ஸ் முன்னாடினா ஒரு வீடியோ டிஸ்க்னா என்ன ஒரு ஃப்ளாப்பி டிஸ்க்னா என்னன்னு எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்கும் ரைட் சாரி நவ் ஸோ இதே மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இங்கே டெக்னாலஜி இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ப்ராப்ளமும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது சொல்யூஷன்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸை எப்படி நம்ம சால்வ் பண்ணலாம் இதுவே ஒரு ஹியூமனுக்கு சால்வ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ நேரம் ஆகுது இதுவே ஒரு சிஸ்டம் சால்வ் பண்ணால் எவ்வளோ நேரம் ஆகுது ஸோ சிஸ்டம் ஆப்வியஸாக சம் ஃபாஸ்ட்டாக நம்மளுக்கு சால்வ் பண்ணி தருது ஸோ அந
ஸோ கே ரெண்டு பேர் இருந்தாங்க ஸோ ரெண்டு பேரோட பேரில் வந்து ஒரு ஆல்க ஒரு புக்கு அவங்க ரிலீஸ் பண்ணி ஒரு லாங்குவேஜ் மாதிரிலாம் அவங்களுக்கு கண்டுபிடிச்சாங்க ஸோ அதெல்லாம் அவங்களோட பேரில் கே அண்ட் ஆர் கா ஆர்சி அப்படிலாம் ஒரு லாங்குவேஜ் க்ரியேட் பண்ணாங்க தென் ஆன்சி அண்ட் தென் அது இது ஆன்சிலே ஐஎஸ்ஓசின்னு ஒன்று ஒன்று இருக்குது ஸோ ஸ்லாஷ் ஐஎஸ்ஓசின்னு கூட சொல்லுவாங்க அது சி நைன்டி ஃபைவ் சி நைன்டி நைன் இதெல்லாம் கடந்து கடைசியாக சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் உங்களுக்கு உருவாச்சு ஸோ இந்த சி ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸில் தான் நம்ம வேரியஸ் ப்ராப்ளம்ஸை நம்மளால் சால்வ் பண்ண முடிஞ்சது நல்ல பெரிய லெவலில் ஹிட் ஆச்சு ஸோ இது ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் தான் நம்ம இப்போ வரைக்கும் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் சி ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஹை லெவல் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ இதுக்குன்னு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது இதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் வேர்ட்ஸ் இருக்குது ஸோ அதெல்லாம் நம்ம கரெக்டாக கொடுத்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணால் நம்ம அழகாக ஒரு ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸை நம்மளால் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ண முடியும் ஓகே தென் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ரைட் இது வந்து ஒரு ஸ்ட்ரக்சர்ட் ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜ் ஸோ சி ப்ரோக்ராமில் என்ன அதில் என்னென்ன இருக்குது அதோடய ஸ்ட்ரக்சர் எப்படி இருக்குது அப்படின்றத நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அது என்ன ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் அ சி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பெரிய ஒரு இதெல்லாம் இல்லை ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுக்கு அடிப்படையாக என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்றது மட்டும்தான் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராமில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் அப்படின்னா இதுதான் ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் இந்த பிளாக் பாக்ஸ் இருக்குது இல்லையா இந்த பிளாக் பாக்ஸ் தான் ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் என்ன இவ்வளோதான் இருக்கா கான்செப்ட் இதுதான் ஸ்ட்ரக்சர்னா நம்ம உண்மையிலேயே இவ்வளோதான் ஸ்ட்ரக்சர் இந்த கான்செப்ட் வச்சு தான் நம்ம ப்ரோக்ராமே டெவலப் பண்ண போகிறோம் ஸோ இதில் ஒவ்வொரு டேமும் என்னென்னு தெரிஞ்சுக்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் ஸோ இப்போ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் ஆஃப் சி ப்ரோக்ராம் வந்து நம்ம வந்து ஒரு ஹியூமன் பாடி கூட கம்பேர் பண்ண போகிறோம் அந்த ஹியூமன் பாடியை எப்படியாவது நம்ம டிவைட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தலை ஒரு பகுதியாகவும் பாடி ஒரு பகுதியாகவும் அதாவது ஹெட் அண்ட் பாடி அப்படின்றத நம்ம ரெண்டாக பிரிக்க போகிறோம் இது ஹெட்டர் பார்ட்னு ஒன்று இருக்குது பாடி பார்ட்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ இந்த ஹெட்டர் பார்ட்டில் நம்ம என்ன இருக்கும் ஆல்ரெடி நம்ம ஹெட்டர் பார்ட்டில் என்ன இருக்குது நம்மளுக்கு பிரெயின் இருக்குது ஸோ இந்த பிரெயின்ன்றது என்ன ஒரு கூகுள் மாதிரி ஒரு ஒரு பெரிய மல்டி மீடியா மாதிரி ரைட் ஸோ ஒரு என்சைக்ளோபீடியா மாதிரி கரெக்டாக ஸோ இந்த கூகுள் இந்த பிரெயினில் வந்து எல்லாமே நம்மளுக்கு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நம்ம என்னென்ன பண்ணுறோம் என்ன ஆக்ஷன் பண்ணுறோம் என்ன வார்த்தை பேசுகிறோம் இந்த வார்த்தைக்கான மீனிங் என்ன அதோடய ஃபங்க்ஷன் என்ன ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு பாடியில் இருக்கிற பார்ட்ஸ்க்கும் என்னென்ன ஃபங்க்ஷன் இருக்குது எல்லாமே இந்த மைண்டில் ரெஜிஸ்டர் ஆகிருக்கு ரைட் ஸோ அதை வச்சு அது கொடுக்குற இன்ஸ்ட்ரக்ஷனை வச்சு தான் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அந்த பாடி ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஸோ அதே மாதிரி ஒரு சி ப்ரோக்ராமோட ஸ்ட்ரக்சரையும் நம்ம ரெண்டாக டிவைட் பண்ண போகிறோம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெடர் பார்ட்னு ஒன்று பண்ணுறோம் அண்ட் பாடி பார்ட்னு ஒன்று பண்ணுறோம் ஓகே நம் இதில் ஃபர்ஸ்ட் டேக்கை பாருங்க ஸோ இதில் ஃபர்ஸ்ட் டேக் வந்து என்னென்னா ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டர் ப்ராசஸர்னா என்ன எதையோ ஒன்று அதை ப்ராசஸ் பண்ணுது ப்ரீனா என்ன போஸ்ட்னா என்ன ப்ரீனா முன்னாடியே பண்ணுறது போஸ்ட்னா முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் பண்ணுறது ஸோ இது ப்ரீ ப்ராசஸர் ஸோ ப்ரீ ப்ராசஸ்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி ஒரு ஒரு ப்ராசஸ் நடக்கிறதுக்கு முன்னாடி முன்னாடியே என்னென்ன தேவை அப்படின்றத நம்ம ரெடி பண்ணி வைக்கிறது ப்ரீ ப்ராசஸர் இன்ஃபேக்ட் என்னை கேட்டிங்கன்னா சி ப்ரோக்ராம் வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுறதுன்றதும் ஒரு சமையல் பண்ணுற மாதிரி தாங்க இது என்ன சமையல் பண்ணுற மாதிரி அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து எப்படி நம்ம ஒரு சமையல் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி என்ன சமையல் பண்ண போகிறோம் ஆர் அதுக்கு என்னென்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் தேவை அப்படின்றத நம்ம முன்னாடியே ரெடி பண்ணி வைக்கிறோம் கரெக்டாக இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பிரியாணி பண்ணாலும் சரி இல்லை சார் நார்மலாக தோசை பண்ணாலும் சரி அதுக்கான இன்க்ரீடியன்ஸ் இல்லாமல் அதை பண்ண முடியாது கரெக்டுங்களா ஸோ ஒரு தோசை பண்ணால் கூட அதுக்கு நம்ம தோசமாக வேணும் ஸோ அதே மாதிரி இப்போ ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுத போகும்போது உள்ள என்னென்ன வேரியபிள்ஸ் ஆர் கேரக்டர்ஸ் ஆர் என்னென்ன திங்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோமோ யூஸ் பண்ண போகிறோமோ அதெல்லாம் முன்னாடியே நம்ம டிக்ளேர் பண்ணணும் அதாவது இந்தந்த வேரியபிள்ஸ்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஆர் இதெல்லாம் நம்ம யூஸ் பண்ண போகிறோன்றத முன்கூட்டியே நம்ம சொல்லணும் அப்போ சொன்னால் அதான் கம்ப்யூட்டர் அது கம்பைலர் பின்னாடி போய் அதை ரெஜிஸ்டர் பண்ணிவிட்டு அதுக்குன்னு சில மெமரியை அலக்கேட் பண்ணும் சரியா ஸோ அதை அலக்கேட் பண்ணும்போது தான் ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதும்போது அந்த ஓகே இந்த மெமரியை முன்னாடி டிக்ளேர் பண்ணியிருக்காங்க இதுக்கு இவ்வளோ மெமரி கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்றது அதுக்கு தெரியும் இப்போ நம்ம சொல்லாமல் போகலாம் திடீர்னு ஏதாவது ஒரு வேரியபிளை
சில ஃபங்க்ஷன் ஃபைல்ஸ் இருக்குது அதாவது ஒரு ஃபைல் எடுத்தீங்கன்னா அந்த ஃபைலில் வந்து அந்த ஃபைலுக்கு ரிலேட்டடான எல்லா வார்த்தையோட மீனிங்ஸும் இருக்கும் ஃபங்க்ஷன்ஸோட மீனிங்ஸும் இருக்கும் சரிங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறது இப்போ ஒரு பைக்கோட மேக்சின் எடுக்கிறீங்கன்னா அந்த பைக் ரிலேட்டடான எல்லா கான்செப்டும் அந்த பைக்கில் இருக்கும் அந்த மேக்சினில் இருக்கும் ரைட் அதே மாதிரி பயாலஜி ரிலேட்டடாக ஏதாவது மேக்சின் எடுத்தீங்கன்னா பயாலஜி ரிலேட்டாக எல்லா டைப்ஸ் ஆஃப் திங்ஸும் அந்த அந்த மேக்சினில் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இதில் வந்து ப்ரீ ப்ராசஸர் டேரக்டர்னா அதுக்குன்னு சில லிஸ்ட் ஆஃப் ஹெட் ஃபைல்ஸ் அவைலபிளாக இருக்குது ஸோ அந்த ஹெட் ஃபைல்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு நான் சொல்லணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் வந்து எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் அது என்ன எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் எஸ்டிடினா வரலாறு தானே அப்படின்னு கேட்காதீங்க ஸோ எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஹெச் அப்படின்னா என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் டாட் ஹெட் ஸோ டாட் ஹெச்ன்றது ஹெட்டர் ஃபைலை குடிக்குது எஸ்டிடிஐஓ அப்படின்னா ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் ஸோ ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட் அதுக்குன்னு சில ஒரு நூறு வார்த்தைகள் ஒரு நூறு ஃபங்க்ஷன்ஸ் அதுக்கு அதுக்கும் மேலே இருக்கலாம் ஸோ ஏகப்பட்ட ஃபங்க்ஷன்ஸும் வார்த்தைகளும் மீனிங்கும் அதுக்குள்ளே இருக்கு அடங்கி இருக்கு ஸோ இப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் நம்ம ப்ரோக்ராம் எழுதும் போது இப்போ வந்து ஒரு நாலு லைன் ப்ரோக்ராம் இருக்கலாம் அஞ்சு லைன் ப்ரோக்ராம் இருக்கலாம் இந்த லைனுக்கு இந்த வார்த்தைக்கு தான் மீனிங்கு இந்த வார்த்தைக்கு தான் மீனிங்கு அப்படின்னு நம்ம ஒவ்வொரு ப்ரோக்ராமையும் நம்மளால் மென்ஷன் பண்ண முடியாது சி ப்ரோக்ராமில் ஒரு அட்வான்டேஜ் என்னென்னா இப்போ ஒரு ஒரு கம்ப்யூட்டரில் நம்ம டெவலப் பண்ணுற ப்ரோக்ராமை இன்னொரு கம்ப்யூட்டர்லேயே நம்ம அதை ரன் பண்ணி பார்க்க முடியும் வித் மைனர் மாடிஃபிகேஷன்ஸ் தேவைப்பட்ட மைனர் மாடிஃபிகேஷன் கூட பண்ணிக்கலாம் ரைட் ஸோ ஒரு ப்ரோ கம்ப்யூட்டரில் ஒர்க் பண்ணுறது இன்னொரு கம்ப்யூட்டர்லேயும் ஒர்க் ஆகுதுன்னா அப்போ அந்த இன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ் அவ்வளோ கிரிஸ்டல் கிளியராக இருக்கணும் ஸோ அப்போ ஒவ்வொரு வாட்டியும் அது நியூ வேர்ட்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது அந்த வேர்டுக்கான மீனிங்கை எல்லாம் ப்ரோக்ராம்லேயும் நம்ம டிஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு இருக்க முடியாது இட்ஸ் அ டோட்டல் டைம் வேஸ்ட் ஸோ என்ன பண்ணுறோன்னா அந்த செட் ஆஃப் மீனிங்ஸ் இருக்கிற ஹெட் ஃபைல்ஸை நம்ம அந்த ப்ரோக்ராமில் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறோம் சரியா இப்போ ஸ்டாண்டர்ட் இன்புட் அவுட் புட்னா இதுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ரூல்ஸ் இருக்குது செட் ஆஃப் ஃபங்க்ஷன்ஸ் இருக்குது அந்த ஃபங்க்ஷன்ஸ்க்கு சில மீனிங்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ பிரிண்ட் எஃப்னு எடுத்துக்கோங்களேன் ஒரு ஸ்கேனர் இல்லைனா இன்ட் மெயின் ஸோ இன்ட் இன்ட்டுன்றது என்ன இதில் இந்த பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு புதுசாக இருக்கும் ஸோ இன்ட்டுன்றது ஒரு இன்டீஜர் நம்பரை வந்து குறிக்கிறது தான் ஷார்ட் ஃபார்மில் இன்ட்டுன்னு சொல்லுவாங்க ஐஎன்டி ஸோ இப்போ இந்த இன்ட்னா என்ன அதுக்கான மீனிங் என்ன அது என்ன ஃபங்க்ஷனை அக்செப்ட் பண்ணிக்கும் அது எல்லாமே இந்த எஸ்டிடிஐ ஓல டிஸ்கிரைப் ஆகிருக்கு சரிங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய கான்செப்ட்ஸ் வந்து இந்த இந்த ஃபைலுக்குள்ளே இருக்குது ஸோ இந்த ஃபைல் எல்லாமே இந்த வார்த்தையெல்லாம் நான் என் ப்ரோக்ராமில் யூஸ் பண்ண போகிறேன் அப்போ அதுக்கான மீனிங்கை வந்து என் என் ப்ரோக்ராமுக்கு தேவை அப்படின்னா அப்போ இந்த எஸ்டிடிஐஓ டாட் ஆகிடுச்சு நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணிப்போம் நம்ம ப்ரோக்ராமில் ஓகேவா ஸோ இதே மாதிரி நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோனியோ சிஓஎன்ஐஓ டாட் ஹெச் இது என்ன கோனியோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட் கன்சோல் இன்புட் அவுட் புட்னா இப்போ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஒர்க் ஆகுதா இல்லைன்னா எப்படி செக் பண்ணுவோன்னா யூசர் கிட்ட இருந்து சில வேல்யூஸாக வாங்கி மூணு ப்ராசஸ் இருக்குது இன்புட் வாங்குறது அந்த இன்புட்டை நம்ம ப்ராசஸ் பண்ணுறது அந்த ப்ராசஸ் பண்ணதுக்கப்புறம் அவுட் வர ரிசல்ட்டை வந்து நம்ம யூசருக்கு திருப்பி அவுட் புட்டாக கொடுக்குறது இன்புட் ப்ராசஸ் அவுட் புட் மூணே ஸ்டெப்பு தான் இன்புட்டை வாங்க போகிறோம் அதை ப்ராசஸ் பண்ண போகிறோம் அந்த அவுட் புட்டை டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அவ்வளோதான் வேலை இதுதான் ப்ராப்ளம் சால்விங் டெக்னிக்னு சொல்லுவாங்க இதை சரியா ஸோ இதில் வந்து நம்ம இந்த யூசர்கோட இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறதுக்கு ஒரு ஸ்க்ரீன் இருக்கும் ஒரு பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீன் இருக்கும் அது என்ன கலரில் வேணால் இருக்கலாம் இப்போ ஸோ இப்போ அந்த ஸ்க்ரீனில் வந்து யூசர் கிட்ட இந்த இன்புட் வாங்குறதும் அது கொடுக்குறதும் திருப்பி ரிப்ளை பண்ணுறது அவுட் புட் கொடுக்குறது அது எல்லாமே வந்து ஒரு ஸ்க்ரீன் நடக்கும் அதுக்கு பேர் பார்த்தீங்கன்னா கன்சோல் ஸ்க்ரீன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பிளாக் கலர் ஸ்க்ரீன் காமனாக இருக்கும் ஸோ அந்த கன்சோல் ஸ்க்ரீனில் வர இன்புட் அண்ட் அவுட் புட்டை நம்ம மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கான கமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இந்த ஹெட்டர் ஃபைலில் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி எக்ஸாம்பிளுக்கு நிறைய ஃபைல்ஸ் இருக்குது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஸ்ட்ரிங் டாட் ஹெச்னு இருக்குது இப்போ ஸ்ட்ரிங்னா என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து ஏபிசிடின்றத நம்ம கேரக்டர்ஸாக சொல்கிறோம் அவர் ஆல்ஃபபெட்ஸாக நம்ம சொல்கிறோம் இப்போ ஆப்பிள் அப்படின்னா கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்ஸ் ஸோ இந்த கலெக்ஷன் ஆஃப் ஆல்ஃபபெட்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ வேர்ட் இங்கே எப்படி நம்ம ஒரு வேர்டுன்னு சொல்கிறோமோ அதே மாதிரி இங்கே கலெக்ஷன் ஆஃப் கேரக்டர்ஸ் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அ ஸ்ட்ரிங்
dot h அதாவது allocation dot h so math dot h allocation dot h அப்புறம் வந்து stdio conio and இன்னும் நரிய இருக்கு standard library நும் இருக்கு std lib dot h so std lib dot h இன்னும் standard library so இந்த மறி various head of functions நம்ம வந்து use பண்ணாம் but 99% In all the C programs, we have to use all the C programs to use all the C programs and to use the two common header files to use stdio.h and conio.h So, stdio.h and conio.h are definitely 99% of the programs are available We have to use all the functions to use all the functions and to use all the functions to use all the functions to use all the functions So, this kind of syntax and how we can use this program in our upcoming basic program. So, this is the pre-processor directive word of functions. So, this is the third issue. So, we are talking about the third issue. Next one. This is a global declaration and a local declaration. If you look at the global declaration, you can see the black color outer box. This is the entire structure. That is the entire program. If you look at global declaration, இப்போது இந்த global, இப்போது இந்த நம்ப declare பண்டிரா ஒரு விஷயம் அதுது declare என்ன சப்பையில் அப்படியே தெரியப் படுத்திருது so declare பண்டிரா ஒரு விஷயம் entire programலியும் use பண்ணலாம் அப்படியின்றது global declaration இல்லை இங்கு open bracket close bracket பார்த்திருக்கிறீர்களா இதுதான் body பேரு main function ஓட body இந்த open bracket close parenthesis போட்டா function பேரு and curly braces வந்து அதுது body opening and closing காட்டது இந்த local declaration இந்த braces குள்ள மட்டுந்தான் valid அரும் அதுக்கு வெளில போச்சுனா அது ஒரு meaning செல்லாது but இதுவே global declaration நடுத்தீங்கள் global declaration இப்பு a is equal to 5 இன்னா global declare பண்டுறேன் அப்படினா entire program இயும் அந்த a வனா எங்க வனா use பண்ணும் இல்லை நான் இதுக்குள் வந்து b is equal to 6 இன்னா இந்த global declaration குடுத்துனா இந்த main function சரியா, so இது வந்து, இதுதான் ஒரு structure, ஒரு C program ஒரு structure, it is a combination of several functions combined together with pre-process directives and global declarations, okay, so இது வச்சிடு next வந்து statements, இதில் last time இருக்குனா, இது வந்து statement வந்து describe பண்டுது, ஒரு actions instruct பண்டுது, so அந்தும் நரிய tags இருக்கு, so over tag, over function, basic programலது நாம் திரிப்பாக்காரமிக்கலாம். இது வருக்கும் இந்த first tutorial videoல் வந்து நாம் என்ன பார்த்திருக்கும் நான் introduction to programming paradigm அதாது ஒரு CEOட வரலார் பார்த்திருக்கும் அண்டு வந்து ஒரு structure of C program வந்து எப்படி இருக்கும் அது எவ்வள் important அது அதுக்கான keywordsல் என்னன்ன அப்படியின்டது basics பார்த்திருக்கும் so next வரை tutorialல வந்து ஒரு basic program உம்ப basicான ஒரு program ஒரு சின்ன program வண்ணு ரும்போ இம்போட்டான் கீவர்ஸ் நரியருக்கு சந்து கீவர்ஸ்லாம் ஓவோனா என்னட்டதே நம்ம கத்துக்குட்டு அதுக்கு அப்பிறு நம்ம programs own programமே நம்ம எடுதலாம் மேறு நம்ம பாக்கப் போரும் நான் நரிய placement related ஆனான் நரிய example programs நம்ம பாக்கப் போரும் okay so இதுவுட இந்த first tutorial நிறை வடைகிறது and இதிலதா doubts இருந்தா தாரலமா